et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille. Je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le jeu ACS animé Champion Simulator. Et aujourd'hui les amis, nous allons parler des quirks. Nous allons donc parler des quirks pour les débutants mais aussi pour les personnes plus avancées dans le jeu, voire même les pros. Haha, <rire> non, je rigole. Les pros, euh, je pense que vous allez savoir tout ce que je vais vous donner comme conseil. Mais sait-on jamais D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je suis preneur. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je vous accueille avec mon petit Zephyr et le Quirks Céleste. Pourquoi le Quirks Céleste Bah, tout simplement parce qu'il est ultra stylé. <rire> voilà, pour moi, je trouve que c'est le Quirks le plus stylé du jeu. Il a été ajouté en plus à la dernière update. Et franchement... Il est ultra classe. Donc nous allons voir ensemble les différents quirks qu'il y a dans le jeu. Je vous montre d'abord au niveau de l'index avec le pourcentage de taux de drop. Et ensuite je vous montrerai un tableau afin de vous montrer exactement les stats des quirks mythiques et cosmiques. Donc vous avez les strong 1, 2 et 3. Alors les strong 1, 2, 3, ils augmentent tout simplement le pourcentage de damage de votre personnage de base. Alors, j'ai pas les taux exacts là en tête, hein, strong 1, 2, 3. Mais bon, voilà, si vous pouvez viser le niveau 3, c'est toujours mieux que le niveau 1. Hein. Mais je crois que c'est du 1,1, 1,2, 1,3. Ensuite, vous avez les Lucky. Bah, c'est pareil, hein, c'est un pourcentage de chance ici. Donc ça, c'est assez basique. Ensuite, Fast. Alors, Fast, ça augmente la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque de vos pets. C'est tout. Ça peut être utile si jamais vous les trouvez lents, mais à part ça, c'est pas non plus euh, ultra utile. J'ai pour le moment passé les euh, quirks mythiques et cosmiques, je vous en parlerai après. Ensuite, riche, ça augmente votre taux de drop d'argent, voilà, quand vous tuez un boss ou quand vous tuez les mobs. Genius, alors ça peut être utile les genius pour faire XP vos pets. En fait, Genius 1, 2 et 3, en gros, euh, c'est alors moins 10% de la totalité d'XP que ton, que ton pet a besoin pour up. Par exemple, s'il a besoin de euh, 100 milliards d'XP, avec Genius 1, euh, tu auras besoin de 90 milliards. Voilà. Avec Genius 2, 80. Avec Genius 3, 70. Pour 100 milliards, bien entendu. Ensuite, Collector, c'est pour les taux de drop, hein, les, les médailles euh, dans les raids, etc. Sorcereur, alors j'en vois beaucoup hein, qui ne savent pas ce que fait Sorcereur. Bon, pour Sorcereur niveau 3, ça augmente de 900% le taux de charge de l'attaque spéciale de votre pet. Et ensuite, ça augmente de 50% le dégât total de cette attaque spéciale. Donc, ça reste assez pété, c'est super pour augmenter l'attaque spéciale de vos personnages. Si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai bien entendu une rectification, mais je pense que j'ai raison à ce niveau-là. Ensuite, nous avons Accurate. Accurate, ça va être le taux de coup critique de vos pets. Tout simplement, donc ça va être 10, 20 et 30% si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, bien entendu. Et téléporte, c'est euh, augmentation de la vitesse d'attaque de vos pets. Et en plus de ça, eh ben, il se téléporte directement sur l'ennemi. Je vous montrerai ça avec un de mes pets qui a justement Black Hole, parce que Black Hole ajoute un téléporteur à votre, à votre pet. Avoir téléporte tout seul, c'est pas très utile. Mieux vaut avoir Black Hole qui va augmenter bien plus de choses que téléporte. Donc voilà, donc ça ce sont pour les quirks de base. Pour obtenir ces quirks, vous allez avoir besoin de médailles en fonction du champion du pet, de ce que vous voulez que vous allez utiliser. Par exemple, ici, j'ai mon petit piroquis euh, spécial drop. Voilà, ici, je vais avoir besoin d'un certain nombre de médailles. Donc, je vous ai parlé de ça dans la vidéo sur les raids. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai en fiche, en haut à droite et même en fin de vidéo, bien entendu. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fin de vidéo, je vais vous donner vraiment les conseils optimales pour votre équipe DPS afin qu'elle fasse le plus mal possible. Donc ici, vous voyez, lui, il a besoin de héros médailles. Bon, j'en ai pas en stock, mais hop, lui, c'est pareil, c'est héros médailles. Bah, je, prends, euh, je prends All Might. Euh, si je prends un Kirua, est-ce que j'en ai Ah ouais, j'ai vraiment utilisé toutes mes médailles. Hein. Euh, je suis vraiment en déj de médailles là, en ce moment. Euh, ouais, ici, ninja médaille. Bon, 
En tout cas, les médailles que vous gagnez dans les raids la dernière fois dont je vous ai parlé, eh ben, elles servent en fait ici. En fonction du taux de drop, ben, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de médailles pour être sûr d'obtenir ce que vous voulez, bien entendu. On peut mettre deux fois le même, euh, le même euh, Quirks cosmique. Je peux avoir un double Black Hole, je peux avoir un double Céleste, je peux avoir Black Hole et Céleste ensemble, etc. etc. D'ailleurs, on va parler tout de suite des Quirks mythique et cosmique. Je vous affiche à l'écran le tableau des quirks. Dans les quirks mythiques, on va commencer avec les prochaunes. Donc les prochaunes, il augmente de 1,1 une fois les damage. Il augmente de 2 l'attaque speed, de 2, enfin 2 fois le move speed, 1,2 fois la chance, 1,2 fois le taux de drop des yens et ça diminue la taille de votre pet de votre champion de 0,6. En gros, 1, c'est la taille normale, donc il fait 6 dixièmes de la taille normale. Ensuite, Sif. J'en vois beaucoup qui disent que Sif, c'est pas fou, ça sert à rien. Moi, le premier, bah, c'est vrai qu'à une époque, le taux de drop, ça ne servait pas à grand-chose, parce que dans les raids, on ne dropait pas grand-chose. Maintenant, ils ont fait quelques modifications, et ça commence à redevenir assez intéressant. Euh, par exemple, déjà, euh, votre pet avec Sif, il a quand même x1,25 en damage, ce qui n'est pas trop mal. x2 en attack speed, x2 en move speed, x1,09 en drop et 1,2 en yen. Ensuite, sniper. Alors, sniper, si vous voulez faire une team cool coup critique, il n'y a pas mieux. Alors, sniper x1,2 en damage, plus 60% de taux de coup critique et plus 100% aux dégâts de coup critique. Ensuite, on passe à Giant. 2,5 fois les damage. Je crois que ça a été nerf il n'y a pas si longtemps et que nous sommes passés à 2. Ensuite, plus 20% de coup critique, 0,8 en attack speed. Ça veut dire que ça diminue votre vitesse d'attaque et votre personnage a une taille plus grande. Il passe à 1,75. Ensuite, les amis, nous passons à Archmage qui a un bonus de 1,5 dans les dommages de base, x2 en dégâts d'habilité, donc dans les attaques spéciales, et plus 20 en temps de charge de votre attaque spéciale. Ensuite, on passe à Assassin. Assassin, 1,5 en damage, plus 20% de taux de coup critique, 1,5 en dégâts contre les boss, 1,5 en attaque speed et 2 en move speed. Ensuite, on passe aux deux derniers quirks, les quirks cosmiques, qui, eux sont vraiment ultra cheatés autant black hole que céleste black hole x2 en damage plus 30% de coup critique 1,5 en attaque speed 3 en move speed et 1,5 en ability damage alors le move speed en vrai là pour moi il manque une stat il manque le téléporte parce que oui votre perso se déplace trois fois plus vite mais il a aussi un téléporteur quand vous attaquez un ennemi et enfin, pour finir, Céleste, 1,6 au damage, plus 30% de coup critique, x2 au dégâts contre les boss, x2 en attaque speed, et x4 en move speed. Céleste, il est juste ultra cheaté pour la tower et les raids. Pour finir, mes conseils en matière de quirks, pour les débutants, les médiums et avancés. Pour une team full DPS, je vous conseillerais plutôt de mettre les cosmiques à tous vos personnages. Que ce soit du double Black Hole, du double Céleste ou un mix des deux, c'est ce qui va augmenter votre DPS de base le plus possible. Bien entendu, c'est ce qui va aussi vous coûter le plus cher en médaille. Donc Pour cela, vous allez devoir farmer un maximum les raids et ça peut vite devenir redondant. Donc si jamais vous n'avez pas le temps, la flemme, etc. de vous mettre full cosmique, un bon compromis, c'est de se mettre au moins avec du mythique et pas n'importe lesquels. En mythique, je vous conseillerais plutôt Archmage, Sniper et Assassin afin de maximiser vos chances de faire des dégâts. Ensuite, pour les débutants, au début, vraiment, ne vous prenez pas la tête. Essayez au moins de viser du Strong 3 et du Sorcerer 3 pour augmenter vos DPS et au fur et à mesure du temps, vous pourrez petit à petit passer ces quirks en quirks mythiques, voire cosmiques. J'espère que ce tutoriel, les amis, vous aura plu. 
Bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos qui sortiront par la suite. Mettez-moi en commentaire aussi si ce tutoriel vous a plu et si vous avez des idées de tutoriel afin que je puisse continuer à vous en faire, même si j'en ai déjà pas mal de côté. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao